ողջույն բոլորին։ Այսօրվա մեր դասընթացում մենք կսովորենք, թե ինչպես են ստեղծում հղումներ հեջտեմել լեզվով։ Ինչպես ստեղծենք հղումներ, որոնք կպացեն ուրիշ էջը։ Ինչպես նաև նույն էջի նշված տեղում։ Եվ կիմանանք ավելի շատ ինֆորմացիա հղումների մասին։ Հեշտեմելում գոյություն ունի հղումների 3 տեսակ։ Առաջինը դա այն հղումներն են, որոնք ծածում են մեկ ուրիշ էջ կամ ընդհանրապես ուրիշ կայք։ Երկրորդը դա այն հղումն է, որը ծածում են նույն էջի որոշակի նշված հատվածում։ Իսկ երրորդը նամակ ուղարկող հղումներն են։ Այժմ ներկայացնենք առաջնի մասին։ Առաջի տարբերակը նշենք, դրանք այն հղումներն են, որոնք ծածում են ուրիշ էջը եւ ունեն հետևյալ տեսքը։ Ա, այստեղ գրեմ օրինակ։ Hello ու փակեմ աս։ Տեսնենք արդյունքը։ Ահա, ինչպես տեսնում ենք, ուղակի ունենք գրված hello։ Որպեսզի այն դառնա հղում, այն պայման պետք է նրան տանք href ատրիբուտը։ Այն ունի հետևյալ տեսք։ href-ը հավասար։ Օրինակ նշեն Google-ի վրա։ HTTP պահպանենք ու նայենք արդյունքը։ Ինչպես տեսնում ենք արդեն այն հիմա ունի հղումի տեսք։ Նրա վրա սխմելուց հետո կբացվի Google-ի էջը։ Երբեմն մեզ պետք է լինում, որ մեր էջը չփակվի, այլ հղումը բացվի նոր էջով։ Դրա համար գոյություն ունի target attribute-ը։ Այն ունի հետևյալ տեսքը։ Այստեղ կկարենք Եթե հավասար է բլանկ։ Եվ տեսնենք արդյունքը։ Ան, հիմա սխմելով Hello-ի վրա կտեսնենք, որ մեր Google Edge-ը բացվեց նոր պատուհանով, իսկ մեր Edge-ը չփակվեց։ Ինչպես նաև ըստ լրելյան թարգետի արժեքը self է։ ունի այս տեսք։ Բայց բարձ է, որ այս տարբերակում չենք օգտագործում։ Աթեգը ունի եւս մեկ ուրիշ կարևոր ատրիբուտ։ Դա title ատրիբուտն է։ Ի միջերկուց title-ը բոլոր տեգերն էլ ունեն։ Title տալիս է որոշակի տեղեկություն, այդ տեգի մեջ գրված տեքստի մասին։ Օրինակ այստեղ գրենք title-ը հավասարը Google page. Եվ եթե այստեղ նայենք, պահենք մեր Hello-ի վրա, ապա այստեղ մեզ օգնություն կգա ու երևա Google page։ Այսինքն սխմելու դեպքում Hello-ի վրա կբացվի Google-ի Edge-ը։ Այժմ խոսենք երկրորդ տեսակի հղումների մասին։ Այս հղումները թույլ են տալիս որպեսի մենք գործողությունները կատարենք մեր էջի ներսում առանց էջը թարմացվելու ասենք պետք է այն բացվի որոշակի նշված տարածքում դրա համար մենք նախորդ կոդերից կտեղադրենք այստեղ որոշակի հատված որովհետեւ մեզ պետք է որ լինի երկար մեր էջը տեղադրենք պահպանեմ ասենք ուզում եմ որ իմ էջը կա եւ բացվի ai այստեղ բլոկի կոդի բլոկի տեքի մոդ այստեղ ես կգրեմ կգրեմ իմ ա տեքս նրա href ատրիբուտը անպայման կդնենք վանդականիշ վանդականիշը ցույց է տալիս որ էջը չի թարմացվելու ամեն մի գործողություն կատարվելու է հենց էջի ներսում ու ասենք դնենք x-ը ստեղ բոլոքյու ասենք կարճ կրենք փակենք ան եւ կգանք ու այստեղ բլոքյուտ կոդի տեքից առաջ մենք նորից կգրենք ա 
ketang name attribute ketavi ein tora vor vor kerelen kareth image u kpaking an u knaying artyun k browser Եթե սխվենք բլոկի վրա, չպես տեսնում ենք, էջ ենք նստինքյան տեղափոխվեց ու եկավ, այստեղ, եթե մենք ունենայնք շատ երկար լիներ մեր էջ է, ավելի ընթերնելի ու ավելի հասկանալի կլիներ, բայց այստեղ էլ, եթե տեսնում հեղումները, որոնց մասին ուզում է մասը, տա նամակ ուղարկու հեղումներն են։ Այսինք ընդրանց վերասախ մեր ոց մի անգամից նամակ ուղարկվի նշված էլեկտրոնային փոստի վրա։ Ներկայացնեմ այդ հեղման ձևը։ Ես բնականապար ատեկի մեջ է գրվում, պակինք ատեկը և պարտատիր ունի հրև ատրիպոտը։ Իշեք մի պան, եթե հղում է ամպայման այն ունի հրև ատրիպոտը։ Հակարակ դեպքում այս թղումը չի աշխատելու։ Աստեղ կգրենք մել թու, այսինք են հենց նամակ ուղարկել, ու այն հասցեն, որին որ ուզում ենք ուղարկել մեր նամակ։ Ուենակ ես կգրեմ իմ էլեկտրոնային հասցեն։ Եվ աստեղ կգրվի այն տեկստը, որը որ պետք է ուղարկենք այդ հասցեյով։ պահպանենք և տեսնենք հարդյունքը, ահա, իմել տեկստ, սխմայնք վրեմ, և մի անգամից կպացվի մեր նամակ գրարելու տեկստը, այսօր կգրենք վերնակիր ու մեր նամակի տեսքը, վերջ, այսօր եկիք այսքանով սահմանապակվեն